Rødstiften. Den Rødstiften, min favorittstift. Den. Magic. Hva er det du tenker med de røde strekene nå da? Nei, jeg er litt usikker. Nei, men det er det med å holde på med disse tingene. Det er litt som å forsøke det fram her til. Så kan du, ok, du kan lene deg på erfaring av hva du har gjort før og hva du vet fungerer. Ellers kan du også prøve å tyne den grensen litt og overraske deg selv litt da. Ikke sant? Gjøre jobben litt sånn for deg selv egentlig. Det er jo... Så vil det begynne å gjøre det jeg gjør dette her for meg selv, for min egen del. Det er jo en ganske egoistisk jobb jeg har. Det er jo jeg som på en måte skal uttrykke meg. Og folk liker hva jeg gjør liket. I utgangspunktet er det betyr ikke det så veldig mye for meg egentlig. Da vil det poenget mitt gå vekk. Det er en sånn selvrealisering på gang her. Lagret i gangen. Gangens lag. Jeg skal antage å vise det. Jeg er ikke helt ferdig enda. Men det er nesten litt justeringer. Det blir en horisont her, og så skal det renbøkke. Så skal det bli litt... Her skal det bli en sånn mørk, dyp oransje. Blodende, det er ikke blodoransje, for det er jo litt vanskelig å få til. Men skal det rust, kanskje? Og sort med litt mosegrønn inni her, ser man da. Også da en lysere mess som går over i gull. Så har du litt å gjøre. Nei, altså hvis du ser her med her nå, så ligger det lag på lag på lag. Men greiene her er det dug som er like på, og det er sånn så kjøpt her nå. Så det er egentlig bare finishen igjen, da skjønner jeg egentlig. Men skisser du av og til, eller bare tar du det? Jeg skisser hele tiden, ja. Så nå er dette bildet ferdig da, i løpet av, hva vil jeg si, i løpet av helgen i hvert fall. Så er det smutt. Så dette her er da et uferdig produkt, så her. Her er det bladgull, som bare plasser litt her, men det er vanlig, for det er alt litt i overskudd. Litt ekstra gull. Så får vi sotene den, altså markert rundt her litt ordentlig, og så får vi litt mer sånn, Se på om det er litt sånn svære på en måte, et sånt gullegg, om du vil, som kommer litt sånn mot deg. Og så skal vi dempe denne fargen her litt, dra den tilbake, få den fram sånn. Så vil det, når du får en riktig belysning på den, og gjøre det sånn sort, litt mørk, mørk horisont. Får du et lys på den, så får du en sånn kule. Fordi du nevnte Robert Redford, hvordan hadde det seg at han har et bilde der på veggen? Nei, det var vel med at det galleriet jeg åpnet der borte, de hadde han på i New York, altså i Manhattan. De hadde jo han på sin kundeliste da. Og han hadde blitt presentert noen bilder jeg hadde, og likte det han så. Og da, men da selvfølgelig, han ville da se mer. Så jeg ble invitert opp til hans penthouse-leilighet for å vise, eller jeg... Jeg fikk jo ikke direkte beskjed fra han, men fra galleriet at du er spennende. Kan ikke du bare møte lørdag og formiddag klokken to? Den og den andre sånn, ta med alt du har. What? Alt det her? Ja, ja, ja. Og det var da denne tidsbruket, det var 20 bilder i hans størrelse her da. Lastebil kom inn med alt, og han bodde da selvfølgelig på toppen, som er da penthouse. Og jeg opp med ett og ett bilde, og jeg fikk ikke lov til å ta den med heisen da, for det var jo andre skal jeg si, celebre som bodde i det bygget her, så uten at han var på det, for det var bare ikke som helst beboere, egentlig. Så det var et 
lite lite helvete men uh, han stod så att det med tre bilder som han gärna ville vurdera lite och så han ligger ju där på soffan där med assistent sekretär uh, arkitekt uh, designer och ja en annan alltså fem sex stycken som satt satt på som pinnestol vid sidan han bara låg där och vurderade nå han har tänkt så next men han blev sittande med tre bilder då Ja, så fick jag två i retur då ja, en vecka sen på. Så hoppas han att han vinner. Och det är lite till så när vi där när det blir färdigt, men vi får väl inte X:na här. Så på lite rundare här så blir det en hyllest till Robert Redford. Ja, men det är gøy, vet du. Det var gøy. Jag fick inte prata så mycket med han, men jag var väldigt upptatt av att bära bilder upp henne. Han trodde sig där var assistent eller något sånt att bidra med. På kunstnärer eller sån där ska se till Robert för de har ju egna vad som är sant men det håller jag. Festivalen var för övrigt där då visste sig. För det var ju då ett anställe som heter Betel som för det han bonden då som hade lejt ut den åkern. Han fick kalla fötter det kunde jag så kan ha en hög hipp i här på jorden mitt så han trax sa men han hade det tyckt att den var fatten. Så det blev så det blev då Markusford som Woodstock festival men de som kom till Woodstock de blev fraktade med buss vidare då det var ju en namn och byggt att så var alla den att den andra var inte fysiskt i Woodstock det var i Betel. Eh fick jag lära mig vad det var för för det var där är det och hit blir hela vägen där. Det var det solpaneler och ja på cyklar på vintern och det gör vi nog då så. Men det var fjärde fjärde indianer och allt det där.